ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ടല്ലോ ഇഞ്ചുറീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മുറിവുകൾ പല രീതിയിലുള്ള മുറിവുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ കൈ മുറിയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉളുക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ റാഷസ് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബേൺ അല്ലാതെ പൊള്ളാറുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാലുളുങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കാല് മടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തോ എന്താണ് എല്ല് മാറിക്കിടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ തോളല്ല് നീങ്ങി കിടന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ആക്കാമെന്നും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണെന്നു വേണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണമെന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ സോ ആദ്യത്തെ ഇത് എന്ന് പറയണത് റാഷ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് റാഷ് റാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് ഈ അലർജി ഒക്കെ വന്നു കഴിയില്ലേ അലർജി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കുന്നതിനെയാണ് റാഷ് എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ ഞാൻ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ റാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറിച്ച് ഇന്നതിൻ്റെ പൊങ്ങി വരുന്നതിനെയാണ് കേട്ടോ അലർജി ഒക്കെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അലർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു എന്താണ് സ്കിന്നിൽ ഒരു റാഷസ് വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് റാഷസ് ഓൺ മൈ ഹാൻഡ് ഫ്രം ആൻഡ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഇതിന് വലിയ സെൻറ്റൻസ് പറയണത് നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ സെൻറ്റൻസ് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സോ എങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് റാഷസ് ഓൺ മൈ ഹാൻഡ് അതായത് എൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പുറത്താണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓൺ മൈ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയണത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഐ ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എനിക്കുണ്ട് എന്താ ഉള്ളത് റാഷസ് ഇതുപോലെയുള്ള കുരുക്കൾ സോ ഐ ഹാവ് റാഷസ് ഓൺ മൈ ഹാൻഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ റാഷസ് ഉണ്ട് എന്തിൽ നിന്നാണ് റാഷസ് വന്നത് ഫ്രം ആൻഡ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അലർജിക് റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് നിന്ന് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഫ്രം ആൻഡ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലർജിക് റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഇതുപോലെ കുരുക്കൾ വന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ റാഷ് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുറിയുക ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് കട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് എന്നതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടോ കത്തി കൊണ്ടോ കത്രിക കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് മുറിയുന്നതിനെയാണ് കട്ട് എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് ആക്കാം ഇങ്ങനെ പറയാണ് അവൾ എന്താണ് പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൈ മുറിഞ്ഞു എങ്ങനെ പറയും പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൈ മുറിഞ്ഞു എന്നെങ്ങനെ പറയാ ഷീ കാട്ട് ഹർ ഫിംഗേഴ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കൈ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൈ മുറിഞ്ഞു പോയതാണ് സോ ഷി കാട്ട് ഹെർ ഫിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു എന്തിൽ നിന്ന് ഷി കാട്ട് ഹെർ ഫിംഗർ അവൾ കൈ മുറിഞ്ഞു വൈൽ ചോപ്പിങ് വെജിറ്റബിൾസ് വൈൽ ചോപ്പിങ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇങ്ങനെ 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 കുരു കുരു ആന്ന് മുറിക്കുന്നതിനെയാണ് ചോപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറികൾ അല്ലേ വൈൽ എന്ന് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് വൈൽ ചോപ്പിങ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസ് അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വൈൽ എന്ന് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ എങ്ങനെ പറയാം ഷി കട്ട് ഹെർ ഫിംഗേഴ്സ് അവൾ അവളുടെ കൈ മുറിച്ചു വൈൽ ചോപ്പിങ് വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇൻഡ് കിച്ചൺ കിച്ചണിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാൻ ഞാൻ ഇപ്പം വെറുതെ ആഡ് ചെയ്യണതാണ് ഇൻഡ് കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ വെച്ചു എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇനി മറക്കരുത് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുറിയുക എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറയണത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ബ്രൂസ് ബ്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചതവ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചതവ് അല്ലേ ചതഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ എന്താണ് ബ്ലൂ കളറിലായി കിടക്കില്ലേ നമ്മുടെ അതിനെയാണ് ബ്രൂസ് എന്ന് പറയണത് ഞാന
ഫുട്ബോൾ കളിച്ചതിന് ശേഷം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ബ്രൂയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചതവ് എന്നാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം അടുത്തത് എന്ന് പറയണത് ഉളുങ്ങുക എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും വേണം എന്നാണ് കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാലൊളുങ്ങാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാലുളുങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഉളുങ്ങുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഷി സ്ട്രെയിൻ ഹർ ആങ്കിള് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷി സ്ട്രെയിൻ ഹർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അവളുടെ കാലുളുങ്ങി എപ്പോഴാണ് കാലുളുങ്ങിയത് വൈൽഡ് ഹൈക്കിംഗ് ഇൻ ദി മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൗണ്ടെയിൻ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടെയിൻ കയറുക എന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഹൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മൗണ്ടിങ്ങനെ കാൽനട എന്ന് അർത്ഥം ഹൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽനടയായിട്ട് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ കാൽനടയായിട്ട് മൗണ്ടെയിൻ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹി സ്പ്രെയിൻ ഹർ അല്ലെങ്കിൽ ഷി സ്പ്രെയിൻ ഹർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവളുടെ കാലുളുങ്ങി എന്നാണ് ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കാല് ഉളുങ്ങണ ആ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാലാണെങ്കിൽ ഈ ഉളുങ്ങുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാക്കും ഉള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പാദസര ഇടുന്ന സമയം അത് തന്നെ പാദസര ഇടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉളുങ്ങുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാ ഷി സ്പ്രെയിൻ ഹർ ആങ്കിൾ ആങ്കിൾ വൈൽ ഹൈക്കിംഗ് ഇൻ ദി മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മല കയറുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ കാല് ഉളുങ്ങി എന്നാണ് കേട്ടോ അടുത്തെന്ന് പറയണത് സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കില്ലേ അതായത് കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടിരിക്കില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മളിങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റിയ പൊസിഷനിലൊന്നും അല്ല ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഹി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഇൻ ഹിസ് നെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ അവനെന്താണ് ഒരു സ്റ്റിഫ്നസ് അനുഭവപ്പെട്ടു സോ ഹി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഇൻ ഹിസ് നെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു സ്റ്റിഫ്നസ് അല്ലെ സ്റ്റിഫ്നസ് അനുഭവപ്പെട്ടു ആഫ്റ്റർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ആൻ ഓക്വേർഡ് പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാട്ടെ അതായത് ആഫ്റ്റർ സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെ ഉറങ്ങിയപ്പോഴാ ഇൻ ആൻ ഓക്വേർഡ് പൊസിഷൻ അതായത് ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവൻ്റെ കഴുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നതാണ് കേട്ടോ സോ ഒന്നും കൂടി നോട്ട് ചെയ്യുക ഹി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അവൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ചെയ്തു എ സ്റ്റിഫ്നസ് ഇൻ ഹിസ് നെക്ക് ഓക്കെ അവൻ്റെ നെക്കിൽ ഒരു സ്റ്റിഫ്നസ് അവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇൻ ആൻ ഓക്വേർഡ് പൊസിഷൻ അതായത് ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ ശരിയല്ലാത്ത പൊസിഷനെയാണ് ഈ ഓക്വേർഡ് എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് പൊള്ളുക ഓക്കെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് പൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും ചിലർക്ക് പൊള്ളാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊള്ളുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയണത് ബേൺ എന്നാണ് കേട്ടോ ബേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളുക എന്നാണ് അപ്പോൾ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ പൊള്ളി എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ഐ ബേൺ മൈ ഹാൻഡ് ഐ ബേൺ മൈ ഹാൻഡ് വൈൽ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ പൊള്ളി പൊള്ളി കഴിഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ബേണിൻ്റെ വി ടു ഫോം ബേൺ എന്ന് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഐ ബേൺ മൈ ഹാൻഡ് എൻ്റെ കൈ പൊള്ളി വൈൽ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് സൺ ബേൺ അതായത് സൂര്യാഘാതം സൂര്യാഘാതത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ സൺ ബേൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലവരുടെയൊക്കെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടാനൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇത് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റുമെന്ന് പറയില്ലേ സൺ ബേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി സൺ ബേൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺ ബേൺ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ ഈ തോളലിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറയുകയാണ് തോളലിലൊക്കെ കളിച്ചപ്പോൾ തോളലിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ല് നമ്മുടെ ആ മസിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആയി മാറിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയും മാറി കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തോ എല്ല് നീങ്ങി കിടക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഷി ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ് ഹെയർ ഷോൾഡർ ഷി ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ് ഹെയർ ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഷോൾഡർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മാറി കിടക്കുകയാണ് നീങ്ങി കിടക്കുകയാണ് വൈ പ്ലേയിങ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൾ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് അവളുടെ എല്ല് നീങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ തോളല് നീങ്ങിപ്പോയി മാറിപ്പോയി നീങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതായത് ശരിക്കിരിക്കേണ്ട സ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിയോ താഴേക്കോ സൈഡിലേക്കോ ഒക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ ഷി ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ് ഹെർ ഷോൾഡർ ഹി ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ് ഹെർ ഷോൾഡർ ഐ ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ് മൈ ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തോളലൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയതാണ് കേട്ടോ സോ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സാധാ രീതിയിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി പോകുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി കൺകഷൻ അതായത് പെട്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തല ഇടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോധം അങ്ങ് പോകും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തല ഇങ്ങനെ മത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ നിന്നൊന്നും അല്ലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും തല ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മത്ത് പിടിച്ചോലെ നിൽക്കും ഇതിനെ നമുക്ക് കൺകഷൻ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതായത് ഹൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയോ മരത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ തല ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബോധം പോകും അല്ലെങ്കിൽ പാതി കോ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടൊക്കെ കിടക്കും ഇതിനെ നമുക്ക് കൺകഷൻ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാഡ് എ കൺകഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷി ഹാഡ് എ കൺകഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് കൺകഷൻ ഉണ്ടായി ആഫ്റ്റർ ഫോളിങ് അതായത് വീണതിന് ശേഷം അവളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ബോധം പോയി തല ഇടിച്ചപ്പോൾ ബോധം പോയി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഷി ഹാഡ് കൺകഷൻ ആഫ്റ്റർ ഫോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇഞ്ചുറീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെറുതാണ് എന്തൊക്കെയോ പക്ഷേ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് പറയേണ്ട വന്നാൽ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോകേണ്ട സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഞ്ചുറീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവാതിരിക്കരുത് സോ ഏറ്റവും വേണ്ട കുറേ അധികം സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോന്നിൻ്റെയും മലയാളം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് പറയണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയില്ലാത്തവർക്ക് പോലും അത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണോ പഠിപ്പിച്ചത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ളവരെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാനുള്ളൊരു വഴി കൂടിയാണിത് കാരണം ഇത്രയും സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തിക്കും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ സോ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്